ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا دائے رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرما عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے تو فرمایا کہ جاؤ مشورہ کر لو مشورے کی اجازت بھی ہو گئی میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا باڑا برس رہا ہے حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگو تو اہم شے مانگو تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگو تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگو بڑی چیز مانگو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ میراج کی خلبت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو مانگا بھی تو علم مانگا اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے ام المومنین حاضر خدمت ہو گئی حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا کہا جی حضور ہو گیا کہا مانگو کیا مانگتی ہو کہا حضور میراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں حضور مسکرا پڑے اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا لیکن وعدہ کیا تھا کہا عائشہ سنو جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کرو ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائی بہت خوش تھی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے تو ام المومنین سید عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے والد گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے ہم بسا اوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں کسی کی ڈھالس بنا دیتے ہیں کسی کے کام آ جاتے ہیں یہ تو بخش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پہ رو رہے ہیں تو فرمانے لگے عائشہ اس کو معکوس بھی پڑھو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا